ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ಕೇಳಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತನೆ ಹುಡುಕಾಟ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳ ಜೊತೆ ಸಮೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವ ಹೆಸರು ರಂಗಭೂಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಕನಾಗಿ ನೀನಾಸಂನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಷರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೀನಾಸಂ ನಾಟಕ ಭಾಷೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜೀವನ ರೂಪಿತವಾದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುತೂಹಲ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಹಜವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಆದರೆ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜೊತೆ ಬೆಳೆದು ರೂಪಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಿ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಭಾರ ಅನಿಸಿದೆಯಾ ನಾವು ಯಾವಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮದನ್ನೇ ನಾವು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊತೀರಾ ನನಗೂ ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂಥರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಿ ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೇನು ವಿಶೇಷ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿನ ಅನುಭವ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ರೀತಿಯದ್ದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವನು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಓದುವ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷ ಅವರ ಎಜುಕೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಪರಿಸರ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾನು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಭಾಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದೊಂದು ಇದು ಇದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಯು ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನನ್ನು ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಅದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಭಾಳ ನೇರವಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲಿಸಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವ ಒಂದು ಒಂದು ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತಾನಾಗೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಆದರೂ ಕೂಡ ನನಗೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ತನಕದ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇ ಕಳೆದೆ ನಾನು ಮೂರು ವರ್ಷ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀನಾ ಸಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನನಗೇನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಯಿತು ಯಾವ ಥರದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದ್ದಾಗಿಂದ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆಗೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತ
ಆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಭಾಳ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಕ್ರಮ ಈ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಳ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀನಾ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಭಾಳ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು ತಾನಾಗೆ ಅದು ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ನಾವು ಆ ಥರದ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದು ಒಂಥರ ಒಂದು ಭಾಳ ನೀನಾಸಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಮುಂದಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಜಗತ್ತು ನಡೀದೆ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರುವ ಒಂಥರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಇದಾಗತ್ತೆ ಇದು ಹಂಗಲ್ಲ ನೀವು ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡು ಯಾವಾಗ ಮ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ ಬರಲಿ ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಈಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀನಾಸಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಬಹಳ ಇದಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿತು ಒಂದು ಭಾಳ ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ನಾನು ಅವರ ಇದರಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥಿಯೇಟ್ರೇ ಆಗಲಿ ಇದೇ ಆಗಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಈ ಥರದ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಗತ್ಯ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಅದನ್ನ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಈ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಇದನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ಸಮಾಜ ನನಗೇನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಫಂಡಿಂಗ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಮಾಟರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜ ಆದರೆ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನೀನಾಸಮ್ ಆಗಲಿ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ ಆಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗಲಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾದ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಗುಣ ನೀನಾಸಮಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಥಾಟ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಈ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇದ್ದವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಚಿಂತನೆಯ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಭಾವ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ತುಂಬ ದೀರ್ಘ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ
ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆಯೇ ಆ ರೀತಿಯ ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ನಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದನೇ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಅಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಈ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸುಮಾರು ಏಯ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತನಕದ ಒಂದು ಆ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನನಗೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಆ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಆಧುನಿಕ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯೋರು ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಬರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಮೆಚೂರ್ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಅಮೆಚೂರ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀರಂಗರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಜಿ ಬಿ ಜೋಶಿಯವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮುಂಚೆ ಶಾಂತ ಕವಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಈ ಥರದ ವಿರುದ್ಧ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಆದರೆ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಚಂಕ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಉಳಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ವೃತ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲದ ಹವ್ಯಾಸಿಯೂ ಅಲ್ಲದ ನೀವು ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಅದು ಬೆಳೆದಿದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕವನ್ನೇ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಗೌಡರು ಆ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂಡಗಳಿದ್ದವು ಆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಆದ ಒಂದು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತರ ತನಕ ಒಂದು ಭಾಳ ಇದಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀನಾಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಹವ್ಯಾಸಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಅದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಗ್ರೌಂಡಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನೀನಾಸಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೀನಾಸಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾ ಭಾರತದ ನೀವು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಈಗ ನೀವು ಬಂಗಾಲಿ ಅಥವಾ ಮರಾಠಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನೀನಾಸಮ್ಮನ್ನು ಮರಾಠಿ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಲಿ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜೊತೆಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಮೆಚೂರ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಜೊತೆಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೀನಾಸಮ್ಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಅದು ಏನಂದರೆ ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಾಧನ ಅದು ಆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ರೀಇನ್ವೆನ್ಷನನ್ನು ನೀನಾಸಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆದ ಇದಿಷ್ಟು ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀನಾಸಮ್ ತಿರುಗಾಟ ಅಂತನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರೂಪನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು ಸಾವಿರದ
ತಗೊಂಡು ಆ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕದಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ತಿರುಗಾಟ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈಗ ಮೂವತ್ತ ಏಳ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತೈದನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಶೋನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಶೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಾವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಇಂಥ ಶೋ ಶೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಟ್ರಾವೆಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ನಾವು ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವು ಎರಡೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮೇಳದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಪ್ನಿ ನಾಟಕಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಇದ್ದು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಅವರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಮೇಚ್ ಅವ್ರ ನಾಟಕ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಅದು ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡೋದು ಎರಡು ನಾಟಕ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಊರಿಂದ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಈ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳದ ಮೇಳಗಳು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಸ್ಸು ಎರಡು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಶೋ ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾಡೆಲನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನಾಸಂ ತಿರುಗಾಟ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀನಾಸಂ ತನ್ನ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ರೀಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀನಾಸಮ್ ಅದನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೀನಾಸಮನ ಎಲ್ಲ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ತಿರುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಾಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ರೇಡಾ ಈ ಥರದ ಸ್ಕೂಲುಗಳ ರೀತಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ದೇ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟ್ರನ್ನು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮಾಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಕಲಿಸಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇದಾಗಲ್ಲ ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಈವನ್ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಡ್ರಾಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಆಯಾ ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೋ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೋ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಲಿಟ್ರೇಚರು ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಕಲೆಗಳು ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀನಾಸಂ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಇದನ್ನು ಈ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಡಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ನೀನಾಸಂ
ನೀನಾ ಸಮ್ನ ಶಿವ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಗ್ಗೋಡನ್ನ ನೀನಾ ಸಮಲ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗೋಡನ್ ಕೂಡ ಸಮೀಕರಿಸಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಮಾತು ಹೋಮ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಟೆಗೋರಿಯನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಶಿವ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೋತೀರಾ ಅದು ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಗುಣ ನೀನಾಸಮ್ಗೆ ಹೆಗ್ಗೋಡಿಗೆ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಭಾರತವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕತೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅಂತವರು ಶಿವ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅಂತವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೆಗ್ಗೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿರುವ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾನು ಅವ್ರು ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಮಾತಿನಲ್ಲೂ ಅದು ಕಾಣಿಸತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದಿ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಷ್ಟು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬಹುದಾ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಶಿವ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಅವರ ಮಾತು ಅದನ್ನು ನಾನು ತುಂಬ ಒಂದು ನನಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೋತೇನೆ ಈಗ ಅದೊಂದು ಒಂದು ಟೆಗೋರಿಯನ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಸೆಪ್ಚಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕತ್ತೆ ಇದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಚೂರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿವೈಡ್ ಇರೋದೇನಂತಂದರೆ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಡಿವೈಡ್ ಆ ಅರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಅನ್ನುವ ಡಿವೈಡನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಬರೀ ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಕಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರ ಇದರದ್ದ ಅದರ ಹೆಸರ ನಂಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಲೆ ವಿಶ್ವಭಾರತಿ ಆದ್ರ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಅವರು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲೆಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅದು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಆವತ್ತು ಮಾಡಿದರು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕೆಲಸ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಒಂಥರ ಅದು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀ ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಬರೀ ಭಾವ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಭಾವ ಅಂತ ಕಾಣೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ಯಾಗೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ್ ನೋಡಿದರೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದೊಂಥರ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟಿಸಿಲ್ಗಳು ಹೌದು ಟಿಸಿಲ್ಗಳು ಹೊಡೆದು ಸಮಾಜದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನೀನಾಸಮ್ಮಿನ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೂ ಇದು ಶುರುವಾಗಿ ನೀನಾಸಮ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇಂಗ್ಮಾರ್ ಬರ್ಗ್ಮನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ಹೆಗ್ಗೋಡನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಹೆಗ್ಗೋಡಿನ ಜನಾನು ಬರ್ಗ್ಮನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವು ನಮಗೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆನಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಊರಿನವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಹಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಬರ್ಗ್ಮನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಹೌದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಕಲ್ಚರಲ್ ರೆಫರೆನ್
ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಲ್ಲ ಇರೋದು ಇವತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಇದೆ ಜಾಗತೀಕರಣಕ್ಕೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ನೀವು ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬ್ರೆಜಿಲಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅದೇ ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ ಆದರೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಹಂಗಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಸೆಂಟ್ರು ಅದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಸ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಆದ ಜಗತ್ತು ಎಲ್ಲ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತುಗಳು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನೇ ಆ ಥರ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ನ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನೀನಾಸಮ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಗೋರ್ನ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಡ್ರೀಮ್ ಇದೆ ಆ ಡ್ರೀಮು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಕ್ರೈಸಿಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೀನಾಸಮ್ಮು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಕಲ್ಚರಲ್ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಅದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರೂಪ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣ ಆಗದೇ ಇರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಡುಕಾಟ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅದು ಭಾಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಳ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಚರಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿರುವ ಒಂದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನೀವು ಒಂಥರ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇತ್ತು ತಾಳಮದ್ದಲೆ ಇತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲಾ ಪ್ರಕಾರಗಳಿದ್ವು ಗಮಕ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದರು ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹೆಜ್ಜೆ ನಡ್ಕೊಂಬಂದು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ದೇವರ್ ರೆಡಿ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಮೈಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ರು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೂ ಇರ್ತೇನೆ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದು ಇವತ್ತು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಆಡಿಯನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವ ದಾರಿಗಳೇನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿಸಮ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೌದು ಮೊದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಏನು ಯೋಚನೆಗಳು ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಮತ್ತು ರೀಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬರೀ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡಿಫೈನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳ್ದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು ಮೆಂಟಲಿ ಮತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗಷ್ಟೇ ನಾನು ನೀವು ಮಾಡೋದು ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಕೋ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಮತ್ತು
ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೀವಂತಿಕೆ ಈಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ನಿನಾಸಮಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರೋದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇದು ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮು ವರ್ಷತ್ತದಿಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಇರ್ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಸೊ ನಾವು ಆ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಈ ಸಿಸ್ಟಮು ಇಡೀ ಒಂಥರ ಈಗಂತೂ ಹೋಗ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಇದಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೂ ಆರ್ ವಿ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಸಂಬಡಿ ಇಫ್ ಸಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಇನ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮು ಟೀಚರ್ಸು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದೀಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಕಿಗಳು ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಒಂದು ನೀವು ಒಂಥರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ನೀವು ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಹಾಡು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅದು ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಆರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯು ಅದೊಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ನೀನಾಸಮ್ ರಂಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಹುಡುಗರು ಯಾರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೂತಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದೇನು ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಕಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸೊ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಷ್ಟೇ ಕಲಿಸೋದು ಕಲಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಿಂಗೇನೋ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಡ್ರಿಪ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಹಂಗೆ ಆ ಥರ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪೀರಿಯಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಯಾ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಯಾ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಒಂದು ಲೂಸ್ ಆದ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಬ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೌಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುವ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಇದು ದಾರಿ ನಾವು ಬೇಕಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹೋಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣ ನಾವು ಬೇಡ ನಮ್ಗ
ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶಿಬಿರದ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅಂತಹದವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆವು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಂದು ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಎ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಐಡಿಯಾಲಾಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ ಸೊ ಐಡಿಯಾಲಾಗ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳನ್ನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದಂಗೆ ಮಾಡುವ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೈನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಲಜೀಸ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಗೇ ಇರಬೇಕು ಜನರು ಜನರು ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಪನಿಷ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಸೊ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಆ್ಯಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೂಡ ಹೊಸ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಹೌದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅನೇಕ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕೂತೆ ಬರೀಬೇಕು ಆ ತರದ ಅಲ್ದಲ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಆಂಥಾಲಜಿ ಈ ತರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವರ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕು ಕೇವಲ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕು ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಈ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ಜಾಗವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಬ್ರೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಜೀವಂತಿಕೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ತುಂಬ ಕಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ಬಹುಶಃ ನೀನಾಸಮಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್